ശരി ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തരാം പക്ഷെ അതിനു പകരം നീ കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഏ എന്റെ നല്ല മനസ്സ് ജയിലിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ അത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ സ്വന്തം അനിയനോട് ഞാൻ ശത്രുത കാണിച്ചു ആ സ്നേഹം ഒക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി എല്ലാം തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് മാപ്പ് തരില്ല മൈസിലി ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നോക്ക് പോ പോയിവിടുന്ന് നിന്റെ ശിക്ഷ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ നീ ഒരിക്കലും എന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് നീ നിന്റെ മുഖം എന്നെ കാണിക്കരുത് എനിക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പാ എനിക്ക് നിന്നെ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല നിന്റെ കൂടെ കഴിയാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രം നിന്നെ വെറുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ മതി പ്ലീസ് നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോ ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരരുത് ഇത് നീ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ടു പോകും ഇതൊന്നും ശരിയല്ല പ്രിയ നീ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇനി നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല നിന്നെ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല പ്രിയ ഒരിക്കലും ഇത് നിഖിലിന്റെ ആണല്ലോ അവൻ പാഴ്സൽ അയച്ചത് എന്തിനാ ഈ സമയം തന്നെ പാഴ്സൽ തുറന്നു കാണും ഉടനെ വിളിക്കാം നീക്കിൽ എന്തിനും ഇല്ല അവൻ പാഴ്സൽ അയക്കില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ആരാ വിളിക്കുന്നെ ആരായിരിക്കും വിളിക്കുന്നെ ഹലോ ആ മാഡം അസുഖം വല്ലതും പിടിപെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ടോ കളിയാക്കുന്നത് നിർത്തിക്കോ ഫോൺ വെക്ക് നോക്കൂ മാഡം എന്റെ വാക്ക് തമാശയായിട്ട് കരുതിയാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അഭിസാറിന്റെ അല്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ നോക്കൂ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ല പ്രൂഫും ഉണ്ടോ മാഡം എന്തായി പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ബോക്സ് അയച്ചു തന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത് പിന്നെ ആ ബോക്സിൽ ഒരു വാച്ച് കണ്ടില്ലേ അതാ അയാളുടെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്റെ വാച്ചല്ലേ അത് നീ ഈ പാഴ്സൽ നീ ആണോ പിന്നെ ആരാ നോക്കൂ മാഡം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ തമാശ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് ചെറിയൊരു തെളിവാ നിങ്ങളുടെ സത്യ അഭിസാറിന്റെ മുന്നിൽ തെളിയിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തെളിവ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ശരി ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല ഒരവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ പണം എനിക്ക് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് അഭിസാറിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും വേണ്ട 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 ഞാൻ നിന്റെ പൈസ തന്നോളാം ഞാൻ അവിടെ വരാനിരുന്നതാ പക്ഷെ പണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് എന്റെ പണം കിട്ടണം തനുമാടം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ തെളിവ് ഞാൻ അഭിസാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്താലോ എന്നാ അവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ എന്താന്ന് എന്റെ സമയം കളയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങള് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്ക ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാം ശരി ഫോൺ വെക്കുക ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള നിന്റെ കളി ഇനി തുടരില്ല തനു റോണി റോണി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം സംസാരിക്കാം നിങ്ങളിതെന്താ കാണിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്കതൊന്നും അറിയണ്ട നിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം അത് പറ നിനക്കൊരു പാഴ്സൽ കിട്ടിയല്ലോ അത് ആര് തന്നു പാഴ്സൽ കുറച്ച് മുമ്പ് നീ എനിക്ക് തന്ന പാഴ്സൽ ആ പാഴ്സൽ അത് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പക്ഷേ ആ പാഴ്സൽ ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെടാൻ മാത്രം എന്താ ഉണ്
ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ആകാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ത് ചോദിച്ചോ അതിന് ഉത്തരന്താ ആ പാസൽ നിനക്ക് ആര് തന്നു ഞാൻ അത് എന്തിനും നിങ്ങളോട് പറയണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ചോദിക്കുക മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആ പാസൽ ആര് തന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എനിക്കറിയാലോ അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന എന്തും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു കൈ 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 എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചി ഇതേ ഇത് കണ്ടോ ശരിയാണ് ഞാൻ ആ ഇവർക്ക് ആ പാഴ്സൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ കൊടുത്തേ പക്ഷെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുക ഇത് ആരയച്ചതാന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക ചേച്ചി തന്നെ പറയും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപാട് ഡെലിവറി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്ക് തനു ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിനക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിട്ടേക്ക് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ നീ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ തിരികെ പറയാന്ന് ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല തനു അത് കുഞ്ഞിന് ദോഷം ചെയ്യും ഇത് വേറൊരു പാഴ്സൽ അല്ലേ അതിൽ എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം വരാനും ബഹളം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ആ പാഴ്സലിൽ ആരുടെ പേരോ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതാ ചോദിച്ചേ കമ്മോൻ നീ ഒരു പോപ്പുലർ മോഡൽ അല്ലേ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ സീക്രട്ട് അഡ്മയറേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതുപോലുള്ള പാഴ്സൽസും ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആരയച്ചു അവരുടെ അഡ്രസ് എന്താന്നൊക്കെ അറിയാൻ നീ എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് വിട്ടേക്ക് ചേച്ചി ഒരുപാട് ഹേറ്റേഴ്സ് കാണും ഇവർക്ക് അതിലാരെങ്കിലും ഒരു പാഴ്സൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വരുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ നിൽക്കുക ആണോ എന്നാൽ ആ പാഴ്സലില് ഞാനും ഇൻട്രസ്റ്റഡാ ഇപ്പൊ എനിക്കും കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പാഴ്സലിൽ എന്താ വന്നത് നിനക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യം വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പിന്നൊരു കാര്യം വേറൊരാളുടെ പേഴ്സണൽ സാധനങ്ങൾ നോക്കരുത് താങ്ക് യു റോണി വെരി ഗുഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നീ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആ വ്യക്തിയുമായി നീ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് വന്നാൽ മതി പിന്നെ നിന്റെ സ്റ്റോറി അതോടെ അവസാനിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിഖിലിനെ കാണണം ഞാൻ ഇതുവരെ ആ വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞത് തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തത് നിഖിലും അക്കാര്യം കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാസലിൻ്റെ കാര്യം നിഖിലിനോട് പറയണം അവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആ വാച്ച്മാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാണോ അതെ അഭി അത് പിന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എന്തു പറ്റി വാ ഇരിക്കെ ഇനി പറയൂ എന്തു പറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആരോടും സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല മ്യൂസിക് പോലും എപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യായിരുന്നാലും മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരൂ നിന്റെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ആകും ഐ മീൻ യുനോ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് പോരാ പതിവ് എനിക്ക് എവിടേക്കും പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല തന്നു എന്തോ ഒരു എം ടി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ഉറക്കം പോലും വരുന്നില്ല ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂറിനകം കാണാം ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോവാ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ സമയത്തിന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിക്കൽ ദേഷ്യപ്പെടും അഭി ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലല്ലോ എന്താ നിനക്ക് നിന്റെ റൂമിൽ പോയെന്ന് വിശ്രമിച്ചൂടെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ തീർത്തിട്ട് വരാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ എന്നേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ എനിക്ക് നിന്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമുള്ള സമയമായത് നിനക്ക് ഇതിന് മാത്രം എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആത്തനു അഭി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് അത് പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി സോറി ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനില്ല ശരി ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം വേണ്ട ഐ മീൻ നീ അവ
ഞാൻ അകത്ത് ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോ നീ പുറത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നീ മൂഡ് ഓഫാ അതുമല്ല പല പല വിധത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോ നിനക്ക് നല്ലതായി തോന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അപ്പി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഗാർഡനിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം നടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിന് പോ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടേക്കും പോകുന്നില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ പോയി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമുക്ക് ബീച്ചിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വരാം അഥവാ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സമയം എടുത്താൽ ഞാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഐ എം സോറി അഭി എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ബൈ ചേച്ചിന്റെ <laughs> 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 രാജാട്ടനും <laughs> 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 ഞങ്ങളോട് പറയേ കാര്യം എന്താണെന്ന് എന്തേ നടക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ രാജേട്ടൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പപ്പ ഇത്രയും വിളിച്ചിട്ട് പോലെ ഏട്ടൻ വിളിയേക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഏട്ടതി പറയ് രാജേട്ടൻ അവിടെ നീ എന്തെങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നേ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നൊന്ന് വായ തുറന്ന് പറ ഇനി എന്റെ മോനുമായിട്ട് നീ എങ്ങും വഴക്കിട്ടോ ഏട്ടത്തി വെറുതെ ടെൻഷൻ ആകണ്ട ഇനി വഴക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ ഞങ്ങളില്ലേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ലേ രാജേട്ടനോട് പ്ലീസ് ഏട്ടത്തി ഇങ്ങനെ കരയില്ലേ എല്ലാം ശരിയാകും ഇവള് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാനിവള് ടെൻഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ശരിയാ രാജേട്ടനെ അകത്ത് കാണാനില്ല ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ മുൻവശത്തിരിക്കുക അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ കാണില്ലേ ഏട്ടത്തി എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ മറുപടി പറയേ നീ എന്തോ ഒന്നും പറയാത്തത് രാജ എവിടെയാ മമ്മി പ്ലീസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കല്ലേ ഏട്ടത്തി വല്ലാത്ത ടെൻഷനില്ല ഞങ്ങളും വല്ലാത്ത പരിഭ്രാന്തിയില്ല ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ രാജ എവിടെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവൾ എങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിന്ന വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പരിഭ്രമിക്കില്ലേ നീ എന്താ പറയാത്തത് രാജ എവിടെയാണെന്ന് ഇവിടെ തോറ്റി രാജേട്ടൻ റൂമിലില്ല പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ ആരും ഏട്ടനെ കണ്ടതുമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ടെൻഷനില്ല പിന്നെ ഏട്ടത്തി ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ തന്നെ ചോദിക്കും ഏട്ടത്തി ചേട്ടൻ എവിടെയാ പറയട്ടത്തി ഏട്ടൻ എവിടെയാ അതെ എന്നോട് ഭയങ്കര 
ദേഷ്യത്തില് ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തില് വാഷ്റൂമിൽ കയറി കഥ പഠിച്ചിട്ട് കൊറേ നേരം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് തുറക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അത് മോനെ ഞാനും കൂടി ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടോട്ടെ അവനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കെ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അവന് ഒരു തവണ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് സമാധാനാവും മോനെ ഞാനും എന്നോട് സംസാരിക്കില്ലേ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ആരുമല്ലേ നീ എന്താ പറയുന്നത് മോനെ ആകാശ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നീയും അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട ചെല്ല് ചെല്ല് നീ പോയി സംസാരിക്ക് വരൂ വരൂ എല്ലാവരും മുറിയിലേക്ക് പോകൂ ചേട്ടാ വാതിലോർക്ക് പ്ലീസ് എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ എന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്ന് വെറും ദേഷ്യമല്ല പകയാണെന്ന് പക്ഷെ എന്നോടുള്ള പക സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് കാണിക്കല്ലേ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചൊരാള് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചൊരാള് അയാൾ തന്നെ നമ്മളെ ചതിക്കുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാരണം ഞാനും ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ വാതിലോർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കേട്ടാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ പാഠമാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഞാൻ ചേട്ടന് മുന്നിൽ ആ പഴയ അഭിയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നില്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് വീക്ക്നെസ്സും ആക്കാം സ്ട്രെങ്തും ആക്കാം എനിക്കറിയാം ഏട്ടന് ഏട്ടന് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏട്ടന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ഏട്ടൻ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്നും എനിക്കറിയാം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടാ പണമുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് പക്ഷേ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോയി പണമുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് ചേട്ടനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ഞാൻ പല വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ അതിൽ തെറ്റേത് ശരിയേതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ചേട്ടനാണ് ഞാനെല്ലാം ചേട്ടനിൽ നിന്നല്ലേ പഠിച്ചത് ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനെ എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേട്ടന് കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടൻ നിന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഈ വീട്ടിലുള്ളവരെ പണമുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം പഠിപ്പിക്കാൻ ചേട്ടനെ കഴിയൂ ചേട്ടൻ എന്നെ പറ്റിയൊന്നും ഓർക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആൻറ്റിയും അങ്കിളിനെ പറ്റിയൊന്നും ഓർത്തുകൂടെ ഏട്ടൻ എന്നെ സഹോദരനായിട്ട് കാണണ്ട പക്ഷെ ആകാശിനെ ഓർത്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഏട്ടാ പ്ലീസ് ആലിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏട്ടൻ അറിയാലോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ചേട്ടനും കൂടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏട്ടാ ഈ ഫാമിലിയെ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഏട്ടൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും തളർന്നു പോകും ശരിയെന്ന് ഏട്ടന് ഞാൻ നശിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫാമിലിയെ വിട്ട് ഈ വീട് വിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് പോകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടൊരു ശല്യം ഏട്ടനുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പോവാം ഏട്ടന് നല്ലത് വരണമെന്നേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഏട്ടന് വേണ്ടിയും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ലാതാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടാ മിണ്ടരുത് ഒരടിവെച്ച് വന്നോണ്ടല്ലോ എന്നെ ഇനിയും ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തരുത് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കരുത് സ്വയം നാണം തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലാകെ തെറ്റിദ്ധാരണകളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സ്വയം സ്വയം മോശമായി തീരുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരും എന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോനെ ഞാനാകെ ഞാനാകെ തകർന്നു പോയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് മോശം വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികളെല്ലാം മോശമായിരുന്നു നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മതിയേട്ടാ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കരയില്ല എല്ലാരും ഏട്ടനെ കാത്തിരിക്കുക ചേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് വാ ശരി ഇതാരുടെ വീടാ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അവൻ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വീട് എനിക്ക് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നവരെ 